హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం ఈ రోజు మనం చేదులేని కమ్మటి కాకరకాయ పులుసు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం ఇలా గాని చేస్తే చేదు లేకుండా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇక లేట్ చేయకుండా ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం ముందుగా కాకరకాయలను తీసుకోవాలి వీటికి ముందే నేను సైడ్స్ తీసుకొని పెట్టుకున్నాను తర్వాత కాకరకాయలని గుండ్రటి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి కాకరకాయ పులుసుకి కాకరకాయ ముక్కలు కొంచెం మందంగా ఉంటేనే బాగుంటుంది ఇలా చూడండి ఈ సైజ్ అయితే సరిపోతుంది తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక కడాయి పెట్టుకోవాలి కడాయి హీట్ అయిన తర్వాత ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను వేసుకున్న ఆయిల్ ఒక నాలుగు స్పూన్ల వరకు ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఆయిల్ ఏంటి ఇంత పచ్చగా ఉందని అదేం లేదండి ఈ ఆయిల్ ని నేను ఇంత ముందు కాకరకాయలు ఫ్రై చేసుకోవటానికి యూజ్ చేశాను కాకరకాయలు ఫ్రై చేసిన ఆయిల్ ఉంటుంది కదా దాన్ని వేరే వంటకాలకు వాడద్దు మళ్ళీ కాకరకాయతో చేసే వంటకాలకు మాత్రమే వాడాలి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత దాంట్లోనే ఒక స్పూన్ తాలింపు గింజలను వేసుకోవాలి తాలింపు గింజలు కొద్దిగా చిట్టపటలాడిన తర్వాత ఒక కప్పు సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి ఉల్లిపాయ ముక్కలు బాగా ఫ్రై అవ్వాలి ఇలా చూడండి ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత దాంట్లోనే కొద్దిగా కరేపాకు వేసుకుందాం మొత్తాన్ని బాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత దాంట్లోనే ఒక అర స్పూన్ పసుపు వేసుకుందాం ఇలా మొత్తాన్ని కలుపుకున్న తర్వాత దాంట్లోనే మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న కాకరకాయ ముక్కలను వేసుకోవాలి మొత్తాన్ని మరోసారి బాగా కలుపుకోవాలి మూత పెట్టుకుని ఒక మూడు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి చూడండి కాకరకాయలు కొద్దిగా ఉడికిపోయాయి తర్వాత దాంట్లోనే ఒకటిన్నర స్పూన్ ఉప్పు వేసుకుందాం మొత్తాన్ని మరోసారి కలుపుకోవాలి అలానే దాంట్లోనే ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ లో ఉన్న పచ్చిదనం అంతా పోయే వరకు బాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత దాంట్లోనే ఒకటిన్నర స్పూన్ కారం కూడా వేసుకోవాలి కాకరకాయ పులుసుకి కారం కొంచెం తక్కువగానే వేసుకోవాలి మరీ ఎక్కువగా ఉంటే టేస్ట్ అంత బాగోదు కొద్దిగా తక్కువగా వేసుకుంటేనే చాలా బాగుంటుంది తర్వాత దాంట్లోనే చింతపండు పులుసును వేసుకుందాం ఇక్కడ నేను యాభై గ్రాముల చింతపండును తీసుకున్నాను దీన్ని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందే నానబెట్టుకున్నాను ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత పులుపు సరిపోయిందో లేదో చూసుకోండి మూత పెట్టుకుని ఐదు నిమిషాలు ఉడికించుకోండి ఇలా చూడండి ఐదు నిమిషాల తర్వాత కాకరకాయ ముక్కలు బాగా ఉడికిపోయాయి తర్వాత దీంట్లోనే కొద్దిగా బెల్లం వేసుకుందాం అలానే ఒక స్పూన్ కొబ్బరి పొడి కూడా వేసుకోవాలి తర్వాత దాంట్లోనే ఒకటిన్నర స్పూన్ పచ్చిధనియాల పొడి వేసుకోవాలి మొత్తాన్ని బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా చూడండి చిక్కగా ఉంది కదా ఇలా చిక్కగా ఉంటేనే కాకరకాయ పులుసు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ముక్క కూడా చక్కగా ఉడికిపోయింది ఇలా ముక్క అంతా ఉడికిన తర్వాత ఒక స్పూన్ ఎండు ధనియాల పొడి వేసుకుందాం అలానే కొద్దిగా ఇంగువ కూడా వేసుకోవాలి ఇంగువ వేసుకుంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కాకరకాయ పులుసు ఇలా మొత్తాన్ని కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టుకుని ఇంకొక నిమిషం ఉడికించుకోండి అంతే అండి ఎంతో టేస్టీగా ఉంది కాకరకాయ పులుసు రెడీ అయిపోయింది ఆయిల్ అంతా బాగా పైకి తేలింది చాలా మంది కాకరకాయ అంటే ఆమెడు దూరం పరిగెడతారు అలాంటి వారికి ఈ విధంగా కాకరకాయ పులుసు చేసి పెట్టండి చాలా ఇష్టంగా తింటారు నిజంగా చెప్తున్న చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నేను చెప్పడం కంటే ఒకసారి మీరు ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో టేస్ట్ చూస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది అంత టేస్టీగా ఉంటుంది మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చిందో నా కామెంట్ బాక్స్ లో షేర్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్